τεσσάρων, δεκαπέντε χρονών, είχε πέσει ένα βιβλίο στα χέρια μου. Ήταν ένα βιβλίο που το είχε δώσει κάποια γυναίκα στη μητέρα μου από την προσωπική βιβλιοθήκη του γιού τη που είμαι στα οικογενειακά γνωστή και είχε πεθάνει. Μεγάλο ήταν αυτό, ίσω 35 ήταν άνθρωπο και πεθάνει και εμοίρασε τα υπάρχοντά του η μητέρα του. Μια καλή, απλή γυναίκα. Ανάμεσα σε εκείνα που έδωσε στη μητέρα μου ήταν και ένα βιβλίο όπω σα είπα. Εγώ το πήρα και άρχισα να το διαβάσω. Φτάνω σε ένα σημείο. Βέβαια δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Σχεδόν τίποτα δεν καταλάβαινα. Πάντω έφτασα σε ένα σημείο. Θυμούμε μάλιστα ότι ήταν στην από εδώ σελίδα, την αριστερή σελίδα, από εδώ, που έλεγε Εάν οι χριστιανοί είχε ένα όμικρο, ένα όμικρο με μία βασία, σκέτο. Τι έλεγε, Εάν οι χριστιανοί εγνώριζαν τι σημαίνει το σύμβολο αυτό, θα μα έκαιναν ζωντανού. Πάλε. Σαν τι θα σημαίνει το σύμβολο αυτό, είπα κάτι αυτό. Και περίεργο το πήρα το βιβλίο και το επήγα να το δείξω σε έναν φίλο του αποθανόντο. Του λέγω, κύριε Τάδε, αυτό το βιβλίο το έδωσε η κυρία Ελένη, η μητέρα του. Τάδε, το έδωσε στη μητέρα μου να το διαβάσω. Ε, αγαπητή μου, μόλι είδε το βιβλίο αυτό στα χέρια μου, το πήρε και το εξαφάνισε. Α, πώ έτυχε το βιβλίο αυτό στα χέρια σου, μου είπε, και το πήρε αμέσω από τα χέρια μου. Εγώ να μου το τάδεξε, το πήρε. Εγώ μπήκα σε μία ανησυχία. Από τότε ήθελα να μάθω τι ήταν αυτό. Το βιβλίο βέβαια αυτό ήταν μασονικό. Ή το μασονικό. Και είχα μπει σε μία περιέργεια να μάθω τι είναι ο μασονισμός. Και στη ηλικία μου με 16 δεκαετών εδιάβασα για πρώτη φορά το βιβλίο του κυρίου Τρεμπέλα περί μασονισμού και θεοσοφίας. Αυτά τα αισθήματα περιεργίας και ταυτοχρόνως φόβου και απευθείας αισθάνεται όλος ο λαός μας όταν ακούει το όνομα μασόνος. Δεν ξέρω, ένα κράμα συναισθημάτων φόβου, απευθείας, περιεργίας. Όμως, αν ήταν ένα θέμα μιας απλής περιεργίας, το να μάθει δηλαδή κανεί τι είναι ο μασονισμό, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι δεν θα ήξερε και τόσο ο κόπο. Επειδή όμω δεν είναι απλώ μια υπόθεση περιεργία, αλλά μια υπόθεση που ενδιαφέρει πάρα πολύ την κάθε χριστιανική συνείδηση να φωτιστεί περί τίνο πρόκειται, διότι ο μασονισμό είναι μια δύναμη διαβροτική και καταλυτική κάθε χριστιανικού και υψηλού και πνευματικού αξίζει ο κόπος να αναλύσουμε όσο μας είναι δυνατόν το μέγα αυτό θέμα η μασονία <κυρίζει> δυστυχώς ο μασονισμός έχει θύματα πολλά και τα θύματα του τα διαλέγει κυρίω από τον επιστημονικό κόσμο, ιατρού, δικηγόρου, καθηγητά, από τον εμπορικό κόσμο, κυρίω από του ανθρώπου του πλούτου, δεν θα πάνε σε ένα μπακαλάκι τη γειτονιά μα, κυρίω από του ανθρώπου του πλούτου και ακόμη και από του στρατιωτικού μα. Τα θύματα λοιπόν του μασονισμού είναι πολλά και πρέπει να τονίσουμε από μια αρχή ότι δεν είναι απλώς ο μασονισμός, ένας οργανισμός, ένα σωματείο, έστω μυστικών, γιατί μυστικών είναι, που θα ήθελε να αποκτήσει μέλη. Ο μασονισμός είναι θρησκεία. Είναι θρησκεία. 
και προσπαθεί να κάνει προσφυλισμό μεταξύ των ανθρώπων να αποκτήσει πιστού, να αποκτήσει οπαδού. Και τα θύματα του, όπω σα είπα, είναι μεταξύ του εκλεκτού μα κόσμου, του κόσμου των διανοημένων κυρίω, των ηγετών μέσα στην κοινωνία. Μία θρησκεία ολότελα ή δολολατρική, παγανιστική. Μία θρησκεία εκ διαμέτρου αντίθετη με άλλα λόγια προ τον χριστιανισμό. Και μία θρησκεία, τι λοιπόν είναι, εχθρικώ διακυμένη προ τον χριστιανισμό. Βεβαίω, οι μασόνοι διατείνονται ότι ο μασονισμό δεν είναι θρησκεία, αλλά απλώ ένα σωματείο φιλανθρωπικών, προοδευτικών και φιλοσοφικών. Και ότι οι μασόνοι είναι πολύ καλοί χριστιανοί οι οποίοι μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κοινωνούν και να εκκλησιάζουν. Όμως, ακριβώς εις αυτό αφορά το θέμα μας, το να αποκαλύψουμε ότι ο μασονισμός δεν είναι ένα σωματείο φιλοσοφικών απλώς ή προοδευτικών ή φιλανθρωπικών, αλλά είναι μία καθαρή θρησκεία με όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αποτελούν μία θρησκεία και ότι μάλιστα αντικειμένη εχθρικότατα προ τον χριστιανισμό και συνεπώ έχουμε καθήκον σαν χριστιανοί να διαφωτίσουμε τι συνειδήσει μα και να γνωρίζουμε και να επισημαίνουμε κάθε εχθρική θέση του εχθρού και ομοίω να δούμε και να πούμε ότι αν κανεί είναι συγκριτό μασόνο, δεν μπορεί να είναι χριστιανό. Εάν υπάρχουν μασόνοι οι οποίοι μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία και να λέγονται δίθεν ή ακόμη και να κινούν ενδεχομένω ω τότε του ελεήσει και να λέγονται καλοί χριστιανοί. Ε, αγαπητοί μου, πρόκειται περί καθαρού μύθου, περί καθαρού μύθου και δεν είναι τι άλλο παρά μία τάχτη ή τα μάτια του πολύ κόσμου. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα πρέπει να τα δούμε αναλυτικά, διότι ο μαθαιρισμός, επαναλαμβάνουμε, είναι μία διαβροτική δύναμη εις αυτά τα θεμέλια της εκκλησίας και εις αυτά τα θεμέλια του έθνου. Διότι όταν ειδικά για μας τους Έλληνες κινδυνεύει η Εκκλησία μας, κινδυνεύει και η πατρίδα μας. Όπως όταν κινδυνεύει η πατρίδα μας, κινδυνεύει και η Εκκλησία μας. Είναι τόσο στενά δεμένα αυτά τα δυο σε μας, ειδικά επαναλαμβάνω τους Έλληνες. Και πρέπει να ενδιαφερθούμε ακόμη πιο πολύ, να διαφωτίσουμε εαυτούς και αλλήλου μπροστά σε έναν τόσο τρομακτικό κίνδυνο, όταν, όπως μου έλεγαν, οι μασόνοι Κατέβηκαν ακόμη να προσφυλιτιλίζουν και προσφυλιτιλίζουν και, και έναν ανθυπολοφαγό. Που κάποτε απαξιούσαν να δουν τον ανθυπολοφαγό διότι ήταν πολύ χαμηλά. Κινούνται με κάθε τρόπο. Μέχρι αν θέλετε και τα καρβουνάκια της εκκλησίας που λιβανίζονται. Μέχρι αυτή τη στιγμή ακόμη οι άνθρωποι αυτοί έχουν εισχωρήσει. Δεν το είχα δει μου τα υπέδειξαν και το πρόσεξα και είναι πράγμα τι έτσι. Να, έχω μπροστά μου εδώ το κάλυμα από τα καρβουνάκια που αγοράζουν για την εκκλησία. Και εδώ παρακαλώ, επάνω, αριστερά, υπάρχει το σύμβολο της μασονίας, το τρίγωνο των ανεστραμμένων. Θα μου πείτε, αν κάνω εγώ ένα τρίγωνο με μασόνος, δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος και οι θέσεις του τριγώνου και ακόμη κάτι άλλο. Είναι δύο σύμβολα. Και μέσα στο τρίγωνο είναι η εβραϊκή πεντάλφα. Και ακόμη κάτι άλλο. Υπάρχουν και ακτίνε που είναι κατά το ίμιση τουλάχιστον ο λεγόμενο πυρπολούμενο αστήρ, όπω το λένε αυτοί. Είναι λοιπόν ένα μασονικό σύμβολο εδώ πέρα. Τι γυρεύει αυτό εδώ πέρα. Ερωτούμε τι γυρεύει. Προφανώ οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα καρδινάκια αυτά είναι μασόνοι. Και πού μπορούμε να ξέρουμε τι βάζουν αυτοί μέσα ή στα καρβουνάκια αυτά, ώστε με τον τρόπο αυτόν να, να δεν δηλώνουν 
μια θυσία του χριστιανού όταν θέλει να προσφέρει λίγο λιβάνι στις εικόνες του μπροστά ή στον Θεό και θέλει να τον λατρέψει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μασόνοι παντού χωρούν. Σχεράν σε αντικαρκυνικές προσπάθειες. Ήταν γνωστός ο θόρυβος που είχε γίνει το τέντινήθε με, με την αντικαρκυνική προσπάθεια εκείνη, τον έρανο που είχαν βάλει τον αρχιεπίσκοπο των τον Χρυσόστομων Πρόεδρων και όταν ο άνθρωπο έμαθε περί τίνο πρόκειται, αμέσω το αρνητήθηκε. Είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο νομίζω ότι πρέπει να φωτιστούμε πάνω σε αυτά όλα. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Εμεί οι χριστιανοί ομολογουμένω επαναπαυόμεθα ή στην χριστιανική μα ιδιότητα και δεν αντιλαμβανόμεθα ότι ο εχθρό εργάζεται ημέρα και νύχτα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε μπροστά μα αυτόν τον σατανά με τα σπικίλα του μορφά μέσα στην ιστορία που προσπαθεί να διαβρώσει, να διαβάλει την εκκλησία. Και σα είπα την μέθοδο του και στον πνευματισμό, έτσι και στον μασονισμό. Είναι η μέθοδο τη νοθεία. Είναι η μέθοδο τη συγκαλύψεω. Δεν εμφανίζεται ο διάβολο κατά πρόσωπο. Κρύπτεται. Δεν εμφανίζει τη διδασκαλία του καθαρή σαν το κρίσταλο. Την κρύβει και την κρύβει πίσω ακριβώ από λόγια του Ευαγγελίου. Πρέπει όμω να ξεσκεφαστεί ο Σατανά. Ο Σατανά. Όχι οι άνθρωποι που είναι θύματα του Σατανά. Ο Σατανά. Ο οποίο εργάζεται στα έργα αυτά. Καιρό όμω να δούμε με λίγα λόγια την ιστορία του μασολισμού ώστε όσο είναι δυνατόν να ολοκληρώσουμε την εικόνα για αυτόν. Βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα. Η Ευρώπη είναι χριστιανική. Ο Μεσαίων χαρακτηρίζεται για την έκταση του χριστιανικού του συναισθήματος. Οι άνθρωποι λίγο ή πολύ θρησκεύουν και το εκφράζουν αυτό με έναν οικοδομικό οργασμό. Είναι η περίοδος που κτίζονται οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί της Ευρώπης. Σήμερα ακόμη αν πάμε στην Ευρώπη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης θα δούμε περικαλεστά τους, λαμπροτά τους, υπερόχους, πανιψήλους και παμεγέθους ναού. Όλα αυτά ασφαλώς είναι έργα και καρτή της ευσεβίας, των ανθρώπων κυρίω του Μεσαίωνος και εντέρφου. Τα έργα αυτά όμως, τεράστια έργα, φυσικά απαιτούσαν χέρια πολλά εργατικά και χρόνων μακρύν προκειμένου να αποπερατωθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αυτά, οι τέκτονε, δηλαδή οι κτίστες, κτίστες λέγεται τέκτονε, τέκτονε, οι τέκτονε, εκεί και αρχιτέκτον, ο αρχηγό των τεκτώνων. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν να περιφρουρήσουν και μυστικά τη τέχνη των, όπω είναι φυσικό σε κάθε τέχνη υπάρχουν μυστικά, αλλά να περιφρουρήσουν και συμφέροντά του. Γι' αυτό ακριβώ και συνέπειχταν σωματεία, εργατικά σωματεία. Ότι ακριβώ γίνεται και σήμερα. Πώ προ περιφρούρηση τη τέχνη, των μυστικών τη τέχνη και προ περιφρούρηση των συμφερόντων. Μάλιστα τα σωματεία αυτά έτυχαν και τη προστασία τη ρωμαϊκή δυτική εκκλησία. Διότι έκτιζαν κυρίω και κατεξοχήν ναού, μεγάλου, ε, καταδρικού ναού, γι' αυτό ακριβώ τον λόγο και οι Ρώμοι. Είχε δείξει εύδεη στα σωματεία αυτά. Όχι μόνο αυτό. Έδωσε και προνόμια. Και μάλιστα ο Νικόλαο, ο Πάπα Νικόλαο, ο τρίτο, τον 13ο αιώνα, το 1277, έδωσε το προνόμιο ει του τέκτονα να μην πληρώνουν φόρου και να μην μετέχουν σε διάφορε αγκαρίε που μετήχαν άλλοι άνθρωποι. 
επειδή δεν είχαν ε, τροποντινά ελευθερωθεί από τους χώρους και από τις αγκαρίες, ονομάστηκαν ελεύθεροι τέκτονες. Υπογραμμίζω αυτή τη λέξη και την τον όρον εδώ, ελεύθεροι τέκτονες. Δηλαδή κτίσες που ήσαν ελεύθεροι το να πληρώνουν χώρους. Θυμηθείτε τη λέξη να πει ελεύθεροι τέκτονες. Αλλά όπως είπαμε, επειδή ακριβώς οι οικοδομές κρατούσαν καιρό πολύ, δεν είχαν τα τεχνικά μέσα της εποχής να το περατώσουν γρήγορα, και αυτό και παρέμπαιναν οι τεχνίτες αυτοί που δεν ήταν από τον τόπο εκείνων, αλλά ήταν και από μακρινούς τόπους, παρέμπαιναν δίπλα στην οικοδομή, στείνοντας ένα παράδειγμα και μένοντας μέσα εκεί. Το παράδειγμα αυτό ελέγεται ως το Α. Συμβιώστε παρακαλώ και την λέξη να αυτήν. Το παράδειγμα, δηλαδή, ό,τι κτίζουν σήμερα πολλές φορές οι μαθόροι, μια παράγκα δίπλα στην οικοδομή, ελέγεται ως το Α. Ή στην στο Α να αυτήν, το μεσημέρι, μπορούσαν να τα ξεκουραστούν, μπορούσαν να συζητήσουν διάφορα θέματα της τέχνης των, να πάρουν το φαγητό τους, και να φυλάξουν το βράδυ τα εργαλεία. Καταλαβαίνετε ότι αφού ήταν σωματεία που είχαν μία πολύ σπουδαία εργασία να επιτελέσουν, είχαν και πολλά μυστικά τους τέχνες. Τα μυστικά αυτά εφρόντιζαν να τα διατηρούν όντως μυστικά. Και κάποτε μάλιστα να τα διαφυρούν μυστικά και με τον όρκον. Σημειώσετε και αυτό το σημείο εδώ. Κατά τη μεταρρύθμιση όμως, στην Ευρώπη άρχισε μία παρακμή, διότι δεν εκπλήζονται πλέον καθαδρική ναή. Βήκε άλλος ρυθμός στην αρχιτεκτονική, όπως σε όλα τα σωματεία, να βλέπετε τις αγκάρδες τελευταία, ήταν τα πλαστικά παπούτσια, οι δουλειές μειώθηκαν, κάπως έτσι, Κάπω έτσι έγινε και με τους τέκτονες. Η δουλειά τους μειώθηκε. Δεν είναι το πλέον η εργασία εκεί την οποία έχουν. Παρέμεναν όμως μια δύναμη αξιολογωτάτη. Διότι τα σωματεία αυτά είχαν πολλούς εργάτες. Και οι εργάτες αυτοί μπορούσαν θαυμάσια να αποτελέσουν μια δύναμη. Και πράγματι, ή στην Αγγλία έξυπνη πολιτική αντελήφθησαν ότι μπορούσαν να προσοικιωθούν με, τις, με τα σωματεία αυτά και να τα εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, απετέλεσαν τα σωματεία αυτά μια πολιτική δύναμη εις τα χέρια των πολιτικών τότε της Αγγλίας. Αλλά κατά τον 17ο αιώνα ανεφάνησαν και πολλές άλλες μυστικές οργανώσεις που είχαν διαφόρους σκοπούς όπως ας πούμε φιλοσοφικούς, μαγικούς, εθνίστε που λέγαμε για την Ιλουμινάτη, την Περφωτισμένη που είχε ανακαλυφθεί, και την Βαβαρία, μαγικούς σκοπούς και ακόμη και ανατρεπτικούς σκοπούς. Οι διάφορες αυτές οργανώσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν μέσα στα σωματεία των τεκτώνων. Έτσι λοιπόν, λοιπόν συναντούμε υπό την μορφή φιλοσοφικών επιδιώξεων να μπαίνει μέσα στα σωματεία αυτά ο ερμητισμός. Είναι από τον τρισμέγιστον ερμήν που ελατρεύεται στην Αίγυπτο και δεν είναι το άλλο παρά θα λέγαμε ο Θεός των μάγων. Έτσι χοντρικά χοντρικά. Ακόμη παρετηρήσει να μπαίνει μέσα της στην οργάνωση των τεχτώνων να μπαίνουν άνθρωποι με τάσεις θεοσοφιστικές. Τι είναι η θεοσοφία. Η θεοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπάρχει σήμερα η θεοσοφία. Και στην αυτή θα έχουμε έχουμε, σωματείο. Θα πούμε την ερχομένη φορά μερικά για τη θεοσοφία. Μόνο τούτο σας λέγω τώρα όταν θυμούμε 
το 1950 η μητέρα μου είσαι έτοιμο θάνατο, είχαμε πάρει έναν γιατρό, γνωστό μα είπε από χρόνια πολλά, ήταν ο τελευταίο και γιατρό που πήραμε, αφού είχαν προηγηθεί πολλέ άλλε νοσηλίε. Ήμουν στρατιώτη, είχα υπηρεσία μετά που το μεσημέρι, κάπου μεσημέρι ήταν, και προσημοποιήθηκε να με πάρει με τα αυτοκίνητα του στην Αθήνα. Στον δρόμο προσπαθούσε να με παρηγορήσει για τον επικείμενο θάνατο τη μητέρα μου. Και μου έλεγε: Ε, ξέρετε, μην λυπήστε πολύ, οι ψυχέ δεν πεθαίνουν, οι άνθρωποι επανέρχονται ει την γη, ξαναζούν πάλι. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ μου μιλούσε για την μετενσάρκωση, για την ψύχωση. Και ξέρετε, μου λέγει, είμαι ευτυχή διότι βρίσκομαι μέσα σε μια εταιρεία που λέγεται Θεοσοφική και που βρήκα πάρα πολλά στοιχεία που αναπαύεται η καρδιά μου. Επειδή όμω σα είπα 16 χρόνια είχα διαβάσει το βιβλίο του Ιμασιολισμού και Θεοσοφία, Α κύριε Γιατρέ, ξέχασα και τη μητέρα μου, ξέχασα και το επικείμενο πένθο που θα είχαμε, πέθανε η μητέρα μου. Του λέω, με συγχωρείτε, κύριε Τάδε. Ξέρετε τι είναι η θεοσοφία. Είναι το και το και το και το. Σας λέγω λοιπόν ότι η θεοσοφία είναι ένα σύγχρονο γνωστικισμό. Τι είναι ο γνωστικισμό, είναι μια φοβεροτάτη αίρεση, φοβεροτάτη, που κράτησε περίπου τρει αιώνε και συνετάλλαξε την εκκλησία του τρει πρώτου αιώνε. Και που ο γνωστικισμό με διάφορα ονόματα μπαίνει μέσα στην εκκλησία, πολιορκεί. Τι είναι, είναι ένα κράμα. Ένα κράμα. Φιλοσοφικών, Ιουδαϊκών, Βουδιστικών και Χριστιανικών αντιλήψεων. Ένα ανακάτομο, μια ρωσική σαλάτα, ένα συνοθήλευμα. Αυτό είναι η θεοσοφία. Σύγχρονο γνωστικισμό. Πόσο επικίνδυνο είναι, είναι μόλι ανάγκη να πούμε, διότι επειδή ακριβώ έχει πολλά στοιχεία και από τον χριστιανισμό, ένα εύκολα μπορεί να παρασυρθεί. 